想象。换上了新的眼光，才会知道默契可以培养。我们并不一样，却能互相给对方力量。都曾误解失望，也曾怀疑感伤，还是遇见真的幸运。上没失败，除非你认输投降吧。别害怕去梦想，倾听内心的愿望。就算碰到阻挡，也一定会天天都有成长。现在就要出发，未来才能抵达。老师先讲解到这里，现在呢，老师会把例句抄在黑板上，你们先抄起来，等一下我们再来一起做解释。我很担心老师哎、欸。Me too。虽然老师还是很严格，就算是生病也不让我们偷懒。我觉得老师一定是太热才会生病，不晓得有什么办法可以让老师上课时轻松一点哎、欸。用班费买一张好的椅子给老师坐。考试卷交换改，笔记本交换检查，减少老师的工作量。我们可以帮老师准备一些营养品，像是人参、鸡精、灵芝那一类的啊。哎呦喂啊！我们连老师到底生了什么病都不知道，不可以随便拿补品给老师吃啊。对啊，老师都没有跟我们说他生什么病，只说身体不舒服。哎，老师他是不是怀孕啊？怀孕？怀孕太扯了吧！别说不可能哦，万一他怀孕的时候常请假在家里安胎。好啦，我们都别乱猜了，除了找机会问老师之外。如果请家长来关心，会不会比较好啊？有些事大人只会跟大人讲，不会跟小孩说。嗯，好像有道理耶。有没有发现，郑娟老师这学期开学以来，整个人感觉不太对劲？有哎，他不晓得生了什么病，也请了好几次假。哎，你有听说什么吗？没有。不过大家都在猜，恐怕不简单。上学期他连脚受伤都没请假呢。我也觉得是这样哎。喂，啊，江先你好，我是黄翠芳。啊，曾老师啊，嗯。他大概去洗便当盒了，啊，我吃过了，有什么事吗？我可以帮你转告。嗯，好好，哎，你等一下，等一下，不要挂哦，曾老师，来来来，你先找你，嗯，谢谢，开气。喂，嗯，刚吃饱。对啊，我去洗便当。有，我都有吃完。吃药？有啦，我都有吃。在学校不要讲这个，回家再说。嗯，拜拜
，黄老师，有事吗？嗯，你的外套。哎，谢谢。最近不晓得怎么搞的，老是忘东忘西的。你是不是休息的不够啊？我看你每次不舒服，顶多请一天假。其实你可以多请几天，把身体养好再来啊。这一阵子断断续续请了好几次假，反正在家里面也不一定会好。倒不如来学校上课，说不定病自然就好了。曾老师，啊，其实我今天中午有听到你先打电话来，是要提醒你吃药的事。可是我,我并没有看到你吃、欸，哎，我有吃，我下午上课之前就吃了。那就好，你别怪我多事。我只是想说，药还是要按时吃比较有效，病也会比较快好啊，所以提醒你一下。其实我也不知道自己算不算是个病人，因为到现在为止，还没有任何一个医生告诉我到底得了什么病。不过谢谢你的关心，我没事。曾老师，以前你不是偶尔就会头晕吗？每一次问你。你总是说睡眠不足，休息一下就好了。我知道你是这么负责任的人，绝对不可能轻易请假。可是最近你陆续请了几天假，我真的很担心。谢谢你，我我知道不只是你，也有其他老师在讨论这件事。大家都只是关心，没有别的意思，只是不好意思直接问你。你不要想太多、哦。说真的，到现在为止，没有一个医生告诉我到底得了什么病。各种检查都做过了，中医西医也都看了。每天晚上睡觉之前，我会告诉自己。别担心，明天早上起来就没有事了。但却总是失望。我会向佛菩萨祈求你平安，别灰心。人家说求医也需要三心眼呐。我还是为每天请佛菩萨保佑，让那一位跟你有缘的医师早日出现。谢谢，校车快来了，我陪你去等。嗯，没关系，我自己可以。没关系，我今天不急着回去。反正啊，我有跟家长约了，要谈有关于学生的事情。走，陪你去等。走。功课还不错哦。真的啊。对啊，那还蛮好的。嗯，是啊。那就那你就不用费这么大的力气。哎，校车来了，走吧。郑老师去医院。好，那麻烦你们了，我去打电话给他先生。好，在省立医院，你学校不要去。OK， 好好。黄老师，发生什么事了？老师他昏倒了。怎我看老师的病真的蛮严重的。你少乱讲啦！我没乱讲，我是偷听到我妈跟我爸说的。麻烦你继续主持会议。是。嗯，好，来，你看嘛，安尼好不好？好，好，哎，好，好，哎呀，我这。诶，加头三百，细头一百，四百。好嘞。嗯
。嗯，对啊。哦，你查囝愈来愈认真呢。伊哦，惊老师无你咧惊我啦。是哦。阿辉啊，甲阿姨讲再见。阿姨再见。再见再见。我看吼，你以后得靠这查囝。够在啦<笑>！再见哦，哈！妈啊！啊！安娜，今天有搞无哈？无搞无，我过来买啦。嗯，有搞啊！妈，我是要跟你说，我们老师今天放学的时候昏倒被送去医院了。啊？啊！你不是讲你老师那有请假去看医生？是啊，可是好像都没有好。啊！你老师也生什么病？不知道。我们只知道老师常常头晕，然后老师叫我们不要担心，说我们把英文考好就好了。头晕哦，还有心跳很快和血压高。对，妈，你的客人这么多，你有没有听过哪个医生比较好啊？头晕，心跳快，高血压。哎呦妈，你别听我讲无啦。有啦，我有在听啦，我就在想讲哦，你老师在镜头。跟他讲，我卡早一个人去，赶快呢。那那个现在病好了吗？哎、欸，听听讲是好啊。真的？那你赶快去问他怎么好的啊。啊，我今晚到底想袂起来，讲到底是倒一个人去啊、嗯？快点呐、啊！哎呦，你卖吵我咧想啊。还是张太太、自然卷、洗碗皮粉汤。哎呦，你安尼问来问去，我自己看较紧啊。诶，朱小姐。玉珍的身体到底是怎么了？我不是说过了吗？玉珍的身体不能随便补的、啊。我非常认真，黑猫。这是我专门到阿姨的中药店跟她阿爸抓的药方，哎，吃了让玉珍有胃口，好睡觉。她现在越来越瘦了，你看不出来吗？那个事情只会出一张嘴。啊，君凯、君伟，每天谁接送的？啊，尤其他们问到妈妈怎么了，妈妈怎么了，你叫我怎么回答？那他上怎么改？要把玉珍吵醒，黑猫。他现在好不容易血压降下来，你也不让他好好休息。现在是你大声，还是我大声的？睡不着没关系，躺着休息就好。医生有说要随时注意你的血压。这次量完如果正常，就明天早上再量。量完血压我帮你按摩。还有，你爸要打电话来问你的情形，你好一点了，记得回电话。他们也都很担心呢。
不小心啊！医生，医生，医生，快点啊！医生，医生，医生，护士，快点，快点！稍微改善，让你身体好一点。医生会改善？不会，你不用担心我了。嗯。刚才昏迷的时候，我做了一个梦。什么梦？在梦里面，我们在医院。那年阿凯三岁，他发烧，医生跟护士又帮他打针，他就一直哭，一直哭。你记得吗？当然记得。那个时候，阿凯挣扎的难过的样子。看了实在是不忍心。我知道。我发现，原来是你好脆弱。我一直以为我很坚强，女孩子。比你都还要坚强，可是其实我好怕，我怕我会失去你。雨辰，你不要这么慌张嘛，这样对你的身体不好。来来来，深呼吸，身体放轻松啊！深呼吸，深呼吸啊，放轻松，你再听我说好不好？你要说什么？我要跟你说，有我在，你真的什么都不用害怕。不管什么状况，我都不会像上次那样，把你跟阿凯留在医院。我会好好的照顾你，直到你好起来为止。
需要稍微休息一下。这段时间我会继续陪着你跑完这场比赛，好吗？我从来没有想到，我的人生会走到这样无法掌控的一步。每天睁开眼睛，迎接我的不是喜悦，而是恐惧。恐惧不知道我今天会不会发病，恐惧今天我会不会昏倒，甚至恐惧我活不活得过今天。确定可以上课。嗯。你出院我很高兴，可是我又担心你课上到一半出什么状况。每次在公司接到那种电话，我就只要我的专线一响，我都会像触电一样心一惊，人几乎要跳起来了。都是我不好，是我拖累了你。我没有这个意思。玉珍，你太敏感了。我的意思是说，我真的希望你放下工作，请一个长假，好好的调养身体。我知道我现在情绪很不稳定，我已经不是以前的我。每天看着镜子的时候，我也会怀疑，那个到底是不是曾玉珍？连我都快不认识我自己了，更何况是你，雨珍。我下车了。雨珍，你听好，对我来说，你永远是你，你一直是我所熟悉的曾玉珍，这一点从来没有改变过。
玉珍，玉珍，玉珍，我中午会打电话给你。怎么做才能让玉珍恢复信心？她现在已经渐渐乱了方寸。除了安排检查、找医疗管道，我一定还要想办法让她振作起来才行。周玉珍，你一定会好起来的。你一定会好起来的。喂，请问周太太有在的无？哦，我是常常来洗头、做头毛的美容仪啊，我叫阿雪啦啦。哎、啊，周太太哦，已经足久无来啊呢。啥？啊，伊即摆无住伫个家，搬去台南，敢好势大？安尼哦，呃、啊，啊，请问你是？啊，你是会找孙奶个？哎、啊，你好，你好。嗯，是安尼啦，啊，都较早吼，我常常听迄张太太咧讲啊，伊讲哦，伊个头晕啊，啊，压关啊，啊，尾也真好呢。啊，我是替阮朋友问诶啦，是想要问讲吼，伊是去看倒一间病院，还是讲哦，去看倒一个医生好诶？啥？你讲啥讲？啊，你稍等一下哈。妈妈，哎，哎呀，曾老师，请坐，请坐啊！曾老师，你真正三足多呢。我们新会爹甲我讲啊，讲你破病啦，我就想讲哦，一定爱找一天来给你看一下。拍摄啦，头壳今晚再来。千万不要这么说，我本来就有跟学生说过，不要麻烦家长来看老师，这样我会很过意不去的。你们都不怪我耽误学生课业了，还跑来看我，那怎么好意思呢？老师，你伤客气啊啦！自从阮新会吼二年级，互你教着了，吼功课变足进步的呢，而且吼变个足八代志的。我感谢你拢白付啊！老师，你看啦，啊，你为着学生哦，哎，家家己忝噶，啊，破病哦，爱过来上课，是阮吼较歹势啦。再怎么说，老师请假都很对不起学生。嗯，老师你吼、哦，就是有这灵感嘛。<笑>啊对啦，老师，我今天来找你吼、哦，是想要跟你讲，我还比容易啊，进前有一个人客哦，啊，经验跟老师差不多呢。啊，伊嘛是吼、哦，四界去找医生看哦，安怎看拢看袂好啦。啊，我听讲哦，尾也真正好啊呢，所以吼、哦，我就紧打电话去遐问啊，问看伊到底是伫倒位吼看好的。真的、啊，是哪一位医生？在哪家医院？哎，啊，我迄个人客吼，已经搬去台南啊啦。啊，不过吼，因早孙啊有发这个地址啦，听讲吼是去这个所在问的吼，在医好的啦。这是，啊、这间公庙吼，都在外面容易附近呐、啊。哦，我知影恁做老师的吼，较无咧性质啦。不过我是咧想啦，既然吼有人是因为安尼吼，算以后的。哎，老师，你嘛应该试看卖啊。啊，假使讲若无效吼，安尼你就卖去。我听讲啊，这个所在吼，无咧人收钱的，你吼都随时也是讲添些用休，安尼就会用的安尼。哦，嗯，好，我必须要想想。我从来没有试过这种方式啊！好啊好啊，老师，安尼你吼好好想一想啦。啊，你若真正要去吼，我我应该带你来去，我知影你在倒位。谢谢啦，不会啦。啊啊，对啦，老师，阿伯，拍摄我先来走。啊，你哦爱加休困呢。卡叔公班上若是有啥代志哦，你就叫阮新会去做就好啊。谢谢啦，你们家新会哦已经帮我很大的忙了。无啦，啊，我先来等啊，哈，慢走。嗯，哎，老师，免送啊，我家己出来就好啊，哈，给休困哦，哈，谢谢。
，真光。嗯，哦，你还在加班啊？没关系啦，我刚去看过阿凯阿伟，他们都在睡了。放心，我待会去吃药。嗯，吃完药我先睡。好，拜拜信谁？医生？自己？还是那不可知的力量？深入，莫怪你关系真实，身体才会这么虚弱。啊，你要安怎哈？既然来到这，就表示咱有缘。徐明正出手，甲伊斗相共。只要你来诚心诚意，照我的意思去做，回去了后，伊马上就会看到效果。你即阵啊，身体所受的痛苦，自然就解脱了。那我要怎么做？免烦恼啦，小等下哦，我开几张啊符啊给你，你等下早暗甲用，透早的时候烧一张甲饮落，暗时啊要洗身躯的时候，搁烧一张。三工了后，五鬼自然就离身，你的身体自然慢慢就好起来，听有无？嗯。嗯。洗澡啊？
你锁门啦？不是叫你洗澡关门就好，不要锁门的吗？万一你在里面昏倒了怎么办？我就顺手锁起来了，我没事啦，我等一下就出来了。哦好，我去房间换衣服，你赶快出来哦。啊、哦。懂了吗？好，我知道，谢谢老师。嗯、好，不客气。黄老师，曾老师，你今天气色好多嘞，谢谢。昨天晚上睡得还不错，嗯，那恭喜你咯。听说上个星期有家长他介绍医师给你，是不是新的医师开的药有效、呃？嗯，怎么啦？其实也没什么。谢谢你这一阵子这么关心我。让你知道也没有关系。其实我不是去看新的医生，是有个学生的家长带我去了一间公庙。公庙，我就知道你会有这样子的反应，太不像我会做的事了，对不对？嗯，确实让人很意外。是啊，连我自己都很意外，我会走到这一步。从我发病以来，我婆婆、我妈妈不晓得拜了多少间公庙，求过多少次签。虽然我没有拒绝他们的好意，可是我也没有阻止他们去。但我心里始终相信，那都是迷信。可是我所相信的医学，无论是中医还是西医，却没有办法治好我，连病名、病因都无法判断。长期下来，我对我自己都失去了信心。我懂你的感觉，你知道吗？每一次发病。就多一份失望，甚至多一份绝望。不止我在受苦，我的家人、我先生、我孩子，都跟着我受苦。全家人没有办法过正常的日子，家里有人生病。全家人的生活多多少少会受到影响吧，所以事到如今，我已经没有别的办法可以想了，我只好去试试看那些我以前不愿意接受的方法。曾老师，如果你去只是为了求平安，其实你可以跟我去慈济的分会共修啊。不，我不是要求平安。我是要好起来，现在谁可以让我好起来，我就相信谁。这，这，我知道，我现在所说的、所做的，都不像一个知识分子。可是换一个角度想，那些所谓的知识分子说的，不都是已知的部分吗？这世界上还有那些未知的领域，是我们不了解的、啊，不是吗？你知道自己在做什么就好了。想找人说话的时候，我随时都在，而且我还是会继续向佛菩萨祈求，让你早日度过这个难关的。谢谢你。
水，还用浮水洗澡一个多礼拜了。嗯。你觉得有效？我也不能百分之百确定有没有效，因为上次去了回来，觉得身体好一点，可是没过几天又觉得不舒服，所以才会去的第二次。你怎么不让我知道呢？你知道了又怎么样？至少可以跟我讨论，跟我商量一下嘛。商量、讨论，我如果跟你商量讨论，你会支持我做这些事吗？你会觉得我疯了？我的心情，别人很难了解，我也不晓得要怎么去解释。你怎么这么想？别人我不敢说，但我怎么会不知道你的感受？我只是，我只是不忍心你一个人去面对这些。你会觉得我疯了？哎呦，神经哦你！我已经说了，我完全理解你这么做的理由，反正。只要是一个机会，我也觉得去试试看没什么不好啊。你决定的，我都尊重，所以拜托你不要再瞒着不告诉我，好不好？嗨啦，嗨啦，叫你的情形会安尼起起落落，那是因为我鬼哦，因为我哩放手啦。从今天第一节下课开始，每一堂下课呢，曾老师都冲回办公室来念经。再没有人愿意去劝阻他这种行为，我就要去跟校长反映了。好在医生是嫁给你了，阿纳摩，我都不知道他要撑到什么时候才可以去看医生。你即使不当导师，你还是专任的英文老师啊，你还是可以看到班上的同学。我了解，我们老师都越来越瘦了，病也不知道哪时候才会好。越来越瘦，阿、啊、你我公公不好，我一直习惯扮演给别人答案的角色，可是现在我好希望有一个人。或是一个神，给我所有的疑问一个解答。叫你的留言，给你看起来，你的用心我较敬你啦。三十五岁。哎哎，老师，公庙里的师傅说，只有这样才能表示我的诚意，佛菩萨才会保佑我，所以我只好拼命念，拼命念。我怕得罪了佛菩萨，之前做的功德就白做了。我是有去用供药拜拜无唔对啦，啊唔过哦。以后我的病都不是已经僵啊！情形虽然严重，但在我来看呢、啊，这根本不算是什么病啊！真的吗？我知道对你来说，这世界有一